estamos nos aproximando da Ilha do Verão para enfrentar o grande dragão negro. Meu Deus! Os inimigos estão vindo! Ai, meu Deus! Mais poder! Pronto! Agora eu tenho um poder supremo! A maioria de vocês é tão jovem a ponto de não ter vivido a melhor época dos PC gamers. As Run houses. Era um bando de gente que ficava lá o dia inteiro pagando um a dois reais a hora pra jogar o seu joguinho online favorito, já que a maioria das pessoas não tinha acesso a um PC na época. Eu era um verdadeiro rato de lan house. Quando eu digo rato, é, é, é rato mesmo. Não tem a palavra melhor pra poder descrever. Mesmo sem dinheiro, eu ficava o dia inteiro inteiro na lan house esperando alguém deixar o computador faltando 5 a 10 minutos para acabar o tempo e eu poder usar um pouquinho. Já trabalhei de graça em lan house em troca de horas e eu também já dormi na rua, na frente de uma lan house, para poder economizar o dinheiro da passagem e gastar em tempo. Foram algumas coisas hardcores aí, confesso pra vocês. Só que também foi uma das melhores épocas da minha vida. Eu aprendi tudo que eu sei de informática desse jeito. Eu aprendi a mexer, desmontar, montar computadores. E eu também fiz muitos e muitos amigos nas lan houses. Foi nessa época também que eu conheci um jogo que mudaria a minha vida. E eu falo isso sério. O nome dele era Pirate King Online. Diferente de Ragnarok, que era um jogo online muito famoso na época, o Pirate King era de graça. Eu sei que o Ragnarok depois teve um servidor de graça também, mas oficialmente, quando ele foi lançado, você precisava pagar uma mensalidade. Já no Pirate King, não. Óbvio que tinham microtransações, coisas que você vê até hoje fortemente na maioria dos jogos online. Só que eu não tinha dinheiro, então eu só jogava. E o legal dele é que dava pra você ficar forte e evoluir o seu personagem só jogando. O servidor que eu jogava era um servidor da Singapura. Então você imagina só, eu com um PC de lan house, que não era grandes coisas na época, com uma conexão de 1 mega dividida para 10 computadores, jogando em um servidor que ficava do outro lado do mundo. Era um lag absurdo. Mas dava pra jogar, dava pra jogar. E, e, e eu não me importava, cara, porque era muito. Divertido. Interessante também que mal tinha brasileiro no jogo, cara. Então, eu tinha um inglês bem capenga. Lá, eu acabei aperfeiçoando. Só que, como era um serviço da Singapura, também tinha pouco americano no jogo. Todo mundo falava inglês, mas nem todo mundo era dos Estados Unidos. Tinha muita gente da Filipina, tinha muita gente da Singapura, tinha muita gente da Malásia. E eu acabei pegando aí um sotaque entre esses três aí. Era engraçado, eu jogando e falando... Push, push! Push, push, push now! Slowly, slowly! Slow it, slow it, abyss, 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 it's getting fast! Sério, o meu inglês ficou com esse sotaque durante um bom tempo depois do Pirate King. Foi uma época muito divertida. Só que devido à má administração do jogo, ele foi ficando cada vez mais fraco. Cada vez menos pessoas jogavam ele, até o momento em que ele foi encerrado de vez e ficou apenas em minhas lembranças. Porque diferente de um jogo que você coloca no teu videogame pra você jogar, você depende de um servidor que você consiga acessar. A única lembrança que eu tenho dessa época é um vídeo que eu upei há mais de 10 anos. Um canal do YouTube que você provavelmente não vai encontrar. Mas se você estiver curioso, é esse vídeo que tá passando passando na tela, essa era a minha personagem do jogo, e eu estava participando de uma maze, que geralmente era para ter uma batalha entre muitas pessoas, mais de 100 pessoas batalhando ali, eu tava sozinho no mapa. É um pouco triste falar isso, mas ainda assim eu me divertia, eu tava forte, isso era legal. 
Como eu disse, foi uma lembrança. Ah, e só pra constar, você talvez conheça esse jogo pelo nome de Tales of Pirates, que foi o servidor desse jogo que foi lançado nos Estados Unidos muitos anos depois. O que eu jogava era o Pirate King Online, que foi lançado na Singapura dois anos antes de sair o Tales of Pirates nos Estados Unidos. Recentemente me bateu muita saudade dele, porque pandemia, cara, você tá em casa. Precisa de algum tipo de interação. E eu ficava lembrando como que era legal eu jogar esse jogo naquela época, como que eu conheci pessoas legais, pessoas divertidas, como que as horas passavam voadas e eu nem percebia. Resolvi procurar no Google e tive uma surpresa muito forte quando eu descobri que uma empresa comprou os direitos dele e relançou esse jogo com o mesmo nome, Pirate King Online. A diferença é que ela já tinha visto os erros que os antigos servidores haviam cometido e tentaram corrigir o máximo possível. Então, hoje em dia, esse servidor acaba sendo muito melhor do que o que eu jogava antigamente, consequentemente mais organizado e bem mais difícil. E é esse jogo que eu tenho jogado nos últimos 3, 4 meses por aí. Vou falar pra vocês, eu tô muito feliz. Eu já fiz novos amigos e até encontrei uma jogadora que jogava comigo lá na época do Pirate King Online. E ela é da Malásia, sabe? Então foi uma coincidência muito grande eu ter encontrado ela no jogo. Eu não quero que a minha história se repita, então eu resolvi compartilhar essa experiência com vocês e convidá-los pra jogar comigo. Mas antes, deixa eu explicar um pouquinho como que ele funciona pra você ter um gostinho. Quando você cria sua conta, você seleciona o servidor. O que eu jogo é o Tortuga. Então, se você quiser jogar comigo, vai ter que fazer isso daqui aqui quando abrir o launcher do jogo. Ah, e não se engane pelos gráficos, é um jogo de 2005. E apesar dele não ter os melhores gráficos do mundo, ele tem uma vantagem, que é rodar em qualquer computador. Ao logar na sua conta pela primeira vez, você vai selecionar um de quatro personagens base. Lance, Phillips, Amy e Carcis. Cada um desses personagens pode virar uma classe diferente. Então é bom você pensar direitinho com qual classe que você vai querer jogar. E eu sei, eu sei, eu sei. Cara das espadas. Ele é muito maneiro. Ele também é muito poderoso. Mas é a classe mais difícil e mais cara de você evoluir no jogo. Então pensa direitinho pra não dar aquela desanimada. Eu escolhi a classe Hunter, que se tornou Sharpshooter depois do level 40. Por conta disso, o meu personagem tem um arco muito bolado e também uma arma gigante que brilha. Mas vamos lá. Ao entrar no jogo, você seleciona uma das três cidades iniciais. Argent City, Shaitan City ou Cycle City. Cada uma com um bioma bastante diversificado, assim como inimigos distintos. Você tem uma série de quests que você pode fazer para evoluir seu personagem. Além disso, você pode ganhar experiência batalhando contra mobs. Eu sugiro você convidar um amigo para jogar com você e lutar com você no começo, criar classes diferentes. Por exemplo, se você escolheu a classe Herbalist, que depois vira Cleric ou Silmaster, você dificilmente vai conseguir upar sozinho no jogo. Mas um Hunter ou Swordman com o suporte de uma Herbalist ou Cleric fica muito mais poderoso, porque ela tem os buffs, ela tem a cura e tudo mais. Você também tem barcos e pode explorar o oceano. E eles são imensos. Eu diria que 80% do jogo é composto por água, talvez até mais. E na água você também encontra inimigos únicos. Mas a parte mais legal do jogo não é na água. Além disso, existe somente uma classe ideal para batalhas marítimas, que é a Voyager, que é a classe mágica, né? Ela dá dano em área ali quando tá na cidade. E no oceano ela tem algumas skills, algumas magias que te facilitam na hora de enfrentar algum inimigo. Agora, você tá vendo esse barquinho aí? Por conta desses barcos, a Mirella chama até hoje esse jogo de jogo do barquinho. Com você subindo de nível, você vai ter acesso a diferentes tipos de mazes. Então você tem o Forsaken City, que é para levels mais baixos, o Dark Swamp, para levels intermediários, e o Demoniac World, para levels mais altos. Esses lugares são acessados através de portais que abrem a cada 3 horas. E lá dentro você consegue encontrar itens, inimigos, chefes poderosos. Só que esse não é o único perigo dessas áreas, porque lá dentro é zona de PVP. O verdadeiro perigo do jogo são os players. Você vai ter que batalhar com clãs inimigos em troca do direito de enfrentar o boss e assim conquistar o seu item. É uma das coisas mais maneiras do jogo, porque você cria verdadeiros aliados. Quando vocês tiverem superado esses três meses e estiverem em levels bem mais altos, aí a verdadeira diversão começa. Por todo o mapa do jogo, você encontra muitos tipos de chefes diferentes. Chefes poderosos, chefes mais fracos, chefes que deixam itens raros. Na maioria deles, você vai precisar de mais de uma pessoa para conseguir derrotá-los. Só que a cada três dias, nasce um dos chefes supremos do jogo, que é o Dragão Negro. E aqui, a batalha é muito ferronha. 
Não adianta o quão forte você é. Você vai morrer. Se não for pro chefe, vai ser pra outro player tentando te matar pra conseguir conquistar aquele chefe. É difícil, é puxado, mas vale a pena. Porque ele dropa os ingredientes pra fazer uma das armaduras mais fortes do jogo, que é a armadura do dragão negro. Assim como as gemas do dragão negro que você pode forjar no seu personagem pra torná-lo ainda mais forte. Uma vez por semana também abre uma maze chamada Abaddon. Pode-se dizer que ela é a maze final. Se o seu clã vencer a batalha contra o clã inimigo, você tem o direito de enfrentar uma série de chefes poderosíssimos que dropam as melhores armas do jogo. E nessa parte você tem que utilizar tudo que você aprendeu, porque até um chefe marítimo tem no meio de Abaddon. É difícil, muito difícil. Só que no final dessa mês, depois que você enfrentar todos os chefes, você inicia a batalha contra cara. Pode-se dizer que ela é a deusa do jogo. O item que ela dropa não é nada mais, nada menos do que a legítima armadura do dragão negro. Ou seja, é um set melhor do que o set que o próprio dragão negro dá. E não são os ingredientes. Você não vai ter que ficar procurando mais coisinha e pecinha aí, tem que poder fazer não. É uma caixa com tudo pronto. Simplesmente clicou, tá ali os itens completos. Gente, Abaddon é a mês mais difícil do jogo. Tem muita coisa em jogo. Imagina só, você pegar as melhores armas e a melhor armadura do jogo. É muito disputado. Por isso também ela é a mês mais demorada, que pode levar de 4 a 6 horas para ser completada. Isso, mais uma vez, se o seu clã vencer a batalha. Se não, meia hora ou uma hora aí, já acabou, você vai para casa só na semana que vem que tu vai ter outra chance. E tudo isso é feito com o intuito de fortalecer o teu personagem. Então, você pode fortalecê-lo com equipamentos, você pode fortalecê-lo com níveis e você também pode fortalecê-lo com quests, inclusive a quest do renascimento, tá? Que é uma quest que te deixa mais poderoso, te dá skill exclusiva e essa asa daí, muito maneira. Tem o nível 1 e o nível 2. Nível 1 você ganha essa asa, no nível 2 você ganha essa daqui. E o meu personagem tá no nível 2. Obrigado, uma salva de palmas. E ninguém tá aplaudindo porque vocês ainda não... Obrigado, Biel. Muito obrigado. Ai, nossa, queria um biscoito. Durante a semana ainda existem outras batalhas de clã, como o Charles Argent, que é uma recriação da cidade de Argent City, onde você não vê NPC e o PK rola solto. Então lá você luta contra outras pessoas e você tenta vencer alguns baús e monstros que dropam itens raros para poder fortalecer o teu personagem. Tem as Mirages também, que é Shaito Mirage, Tandorian Mirage e Cycle Mirage. Uma mesa onde você também enfrenta boss, né? Você luta contra outras pessoas, só que elas têm uma diferença. São um ótimo lugar para você evoluir o seu personagem, o pau seu personagem depois de nível alto. Bruno, mas e o visual? E a caracterização? Sei, demorou, mas chegou nessa parte. Tem uma infinidade de roupas diferentes para você escolher. São muitas, muitas, muitas mesmo. Você encontra diversas homenagens de animes, filmes, podendo até misturar alguns visuais inusitados, como um Naruto Shinigami, por exemplo. Cabe a você. E também tem muitas outras atividades fora essas que eu falei pra vocês aqui. Só como exemplo, vou falar aqui que você pode cozinhar no jogo. Você pode fabricar itens no jogo. Acontece que se eu falar sobre todas elas, esse vídeo teria mais de 10 horas. E eu acho que vocês preferem jogar do que ficar me ouvindo falar aqui. Então, ó, já tô avisando. Link tá na descrição pra você conhecer o Pirate Online. Você não gasta nada. É só baixar, criar tua conta e jogar. É de graça. Link tá aqui. É só clicar. Vai ter trabalho nenhum. E esse se tornou meu hobby. Tô muito feliz por ter redescoberto o prazer de jogar esse jogo. E espero que vocês possam se divertir assim como eu estou me divertindo muito. Aliás, esse mês é o melhor pra você que quer começar a jogar. Porque tá rolando uma série de eventos legais. Inclusive, eventos de experiência e drop dobrado. Então, baixa agora. Mais uma vez, tô falando. O link tá na descrição, porque depois você vai se arrepender. Roda em qualquer torradeira. Você tem a torradeira aí com o monitor ligado nela? Roda. Tô te esperando no jogo, o nome do meu personagem é Platina e o servidor que eu jogo é Tortuga. Baixa, tô te esperando, vem jogar comigo. Eu não vou encerrar até você clicar no link aí embaixo. Clicou? Não clicou ainda, né? Tá me desafiando, é isso mesmo? Você tá achando que eu vou encerrar se você não clicar? Eu tenho tanto o tempo do mundo. Você que tá aí. Tô aqui, tô, tô, tô tranquilão aqui. Isso, isso, isso. Tá vendo? Foi difícil?
Caiu a mão? Caiu o dedo? Não caiu. Agora instala e vem jogar comigo. Deixa teu like, se inscreve no canal. E só pra gostar, eu tô divulgando, porque eu realmente gosto muito desse jogo. E eu quero mais pessoas conhecendo ele. E também ter a oportunidade de jogar com vocês, que são os meus inscritos aqui do canal. É isso aí, um beijo.